का कार फोर से सामान मंगवाया और अब हमने दोबारा से सैनिटाइज करना शुरू कर दिया स्प्रे कर दिया था इन सारों के ऊपर अच्छे से और अब मैं इनको वॉश कर लूँगी ये है जी ब्लूबेरीज फोर पैक्स और ये है स्ट्रॉबेरीज <coughs> फिर मैंने मंगवाए थे टोमेटोज अनियंस बड़ी अच्छी वेजीज भेजी है सलाद हरी मिर्चें <laughs> और ग्रेप्स भी आ गए पिछली दफ़ा ग्रेप्स मंगवाए थे तो नहीं आए थे सीडलेस मंगवाए हैं मैंने बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं सीडलेस ग्रेप्स और ये है गार्लिक फिर ये है इतना बड़ा कैचअप ये है पॉपकॉर्न ये है जी म्योनेस ये पहले का स्प्रे ये मैंने इसके ऊपर किया था और ये है जी हॉर्स रेडिश इसका मैं बनाऊंगी पिकल इन कल और ये मैंने बहुत मज़े की चीज़ मंगवाई है मैं आपको बाद में दिखाती हूँ ये है धनिया ये है क्यूकम्बर्स और ये है पोटैटो जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे मज़े की लगी है ना वो ये है मैं अक्सर देखती थी ये वहाँ पे लेकिन मैंने कभी लिए नहीं तो इस बार मैंने सोचा कि चलो ये काम भी हो ही जाए तो ये मैंने मंगवाया है मिंट <laughs> मिंट का प्लांट मंगवाया और इसके रूट्स नीचे तक निकली हुई शराब ठीक है पता नहीं ऐसे ही लगा रहेगा जब तक लगता है चलता है चलता है फिर ये है और इसमें से मेरा ख्याल है मैं एक रूट्स वाला निकाल के ना तो पानी में भी डालू पानी में इतना उगता है ये शराब जिसकी कोई हद ही नहीं है पानी में उगता है हाँ हाँ या आई थिंक इसको मैं इसको मैंने इधर रख दिया यही से मैं कल मिंट यूज करूंगी किसी ना किसी चीज में मैं जरूर मिंट यूज करूंगी इससे पहले की ये खराब हो जाए असलम क्या हाल है आप सबका आई हो बिल्कुल ठीक हैं खुश हैं और मज़े में हैं हम भी अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक हैं ट्रैकर उतर चुका है और हम लोग अलहमदिल्ला हमारा जो रेड स्टेटस था अलहसैन ऐप पे कोरोना का वो भी दोबारा ग्रे हो चुका है अलहमदिल्ला और बस अब हम नॉर्मल रूटीन लाइफ पे आ गए हैं तो चलते हैं आज के कुकिंग ब्लॉग की तरफ उससे पहले थैंक यू सो मच इतनी सारी ढेरों ढेर दुआएँ करने के लिए हमारे लिए फ़िक्र करने के लिए आप सबकी दुआएँ ही हैं कि हम अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक हैं सो कमिंग बैक टू द कुकिंग ब्लॉग तो यहाँ पे जनाब मैंने रखा है एक कैबेज हेड उसको मैंने कवर करके रखा है दस मिनट के लिए माइक्रोवेव में बगैर कोई पानी डाले ठीक है तो उससे क्या होगा कि कैबेज जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएगी और उसके फिर लीव जो है ना वो हम इजीली रिमूव कर सकते हैं मैं बना रही हूँ स्टफ्ड कैबेज रोल्स अगर आपने माइक्रोवेव यूज नहीं करना या आपके पास नहीं है तो आप इसको उबलते हुए पानी में जो है ना वो डाल सकते हैं कैबेज हेड को मेक श्योर कि उसकी स्टेम साइड ऊपर हो और फिर ढक्कन लगा के उसको उबलता नहीं पूरी डूब जाए पानी में ठीक है दस मिनट के लिए उसको आप पानी में उबलने दें तो वो इसी तरह ही सॉफ्ट हो जाएगी कैबेज जो है ना वो वेजिटेबल्स में सबसे चीप है और लेकिन फिर भी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और सैलड्स में ज़्यादातर हमारी जो कल्चर में सैलड्स में ज़्यादातर डाली जाती है और फिर अगर हम इसको यूज़ ना कर पाएँ तो वो पड़ी पड़ी वेस्ट होती रहती है पड़ी रहती है सो एक तो मेरी जो है वो टिप है आप सबके लिए वो ये है कि कैबेज को आपने यूज़ करना है सैलड्स में भी चॉप करना है तो आप ऊपर से इसके लीव्स एक एक करके उतार के यूज़ करें बजाय इसके कि आप इसको पूरा एक कट लगाएँ और पूरी कैबेज वेस्ट हो जाए फिर उसके बाद जब आप अपने जो भी आपने बनाना है इससे चीजें बना लें और आपको पता है कैबेज पड़ी हुई है तो उसके कैबेज के स्टफ रोल्स बना लें मैं तो इसमें मिन्स डाल रही हूँ आपने मिन्स नहीं डालना तो सादे चावल डाल के भी आप बना सकते हैं आप इसके अंदर कोई भी स्टफिंग फिलिंग कोई भी आपका दिल चाहे मटन या बीफ की वो भी आप डाल सकते हैं इवन पोटैटो फिलिंग आप इसके अंदर डाल के तो आप इसे कुक कर सकते हैं बहुत ही मजे का बनेगा तो वहां पर मैंने प्याज और गार्लिक वगैरह चॉप किया था उसकी तरफ बाद में आते हैं यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए थे श्रिम्स तो इनको मैंने डीफ्रॉस्ट कर लिया था और मैं एक सॉस लेके आई थी जिसको मैंने ट्राई करना था तो मैंने सोचा कि वो आज काम कर लेते हैं तो मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया है सॉल्ट डाला है और ग्रेटेड गार्लिक डाला है और साथ में मेरे पास ये चाइनीज सॉस है ये इसमें गार्लिक भी है इसमें चिली भी है थोड़ा सा इसमें मुझे विनेगर भी फील हो रहा था अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें वैसे ही जो अपने अंदाजे के मुताबिक थोड़ी सी सोया सॉस डालें चिली सॉस डालें विनेगर डालें तो ये आपका जो है वो मिक्स जो है वो रेडी हो जाएगा मैरिनेट तो इसको मैंने स्क्यूअर्स पे लगा दिया है और इसको आधे घंटे के लिए मैं रख दूँगी चाहे तो ओवर भी वैसे रख सकते हैं तो ये मैं रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं इनको फ्राई कर लूँगी प्रॉन्स बनाने सबसे ईजी होते हैं जल्दी जल्दी कुक हो जाते हैं 
अब हम कैबेज के लिए स्टफिंग प्रिपेयर कर लेते हैं उसके लिए मैंने लिया है चिकन मिन्स साथ में चॉप्ड अनियंस एंड चॉप्ड गार्लिक सॉल्ट क्यूमिन पाउडर और उसके साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर रेड चिली पाउडर आपने नहीं डालना तो आप ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं देखें कितने बेसिक से इसमें स्पाइसेस हैं लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है आप कभी ट्राई करें और कैबेज आपको पता है फुल ऑफ फाइबर होती है तो फिर फुल फिलिंग भी बहुत होती है अब इसके अंदर मैंने जो है ना फाइव हंड्रेड डाला था कीमा और इसके अंदर वन कप ऑफ ब्रेड क्रम्स मैंने इसमें डाल दिए ब्रेड क्रम्स जो है अब उसकी वजह से ये कीमा थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा सो uh, उसको so सॉफ्ट करने के लिए विल ऐड सम वाटर अब क्वेश्चन ये भी आएगा कि कीमा खुद तो सॉफ्ट ही होता है पहले ब्रेड क्रम्स डाले फिर पानी डाला तो ना ही डालते ब्रेड क्रम्स उसकी रीजन ये है कि आधा किलो कीमा बहुत थोड़ा सा होता है उसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी बनेगी कैबेज रोल्स की तो इस वजह से ब्रेड क्रम्स डाल के मैंने उसका वॉल्यूम ज्यादा किया है और फिर साथ में पानी डाला है तो पानी को सोकअप करके ये देखें थोड़ा सा था कीमा और ये माशाला से कितनी ज्यादा क्वान्टिटी बन गई है तो अगर आपने वो स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसमें ब्रेड क्रम्स जरूर डालें नहीं तो ब्रेड चॉप के डाल दें ग्रेट करके ना तो आ, उसके बाद मैंने क्या किया कि कैबेज लीफ ले लिया है और उसका एक्स्ट्रा स्टेम जो है ना वो मैंने ट्रिम कर दिया और ये देखें इजीली मैं इसको ऐसे फोल्ड कर लूंगी और इसकी छोटे छोटे से पैकेट्स बना लूंगी वो जो मिन्स मीट है इसके मैंने छोटे छोटे से बॉल बना दिए आई बॉल करके मैंने उनका साइज सेम रखा है आई बॉल तो खैर नहीं किया <laughs> थोड़ा थोड़ा सा मैंने उनको कट करके एक जैसा साइज बनाया दोबारा देख लेते हैं ये देखें स्टेम जो है ना एक्स्ट्रा वो मैंने रिमूव कर दिया ताकि इजीली फोल्ड हो जाए ब्रेक ना हो और फिर मैंने इसको कैबेज लीफ को फ्लिप किया था और उसके अंदर मैंने ये रखा है मीट बॉल और इसको मैं इस तरह से जैसे नॉर्मल कोई भी पार्सल रोल करते हैं उस तरह से मैंने इसको रोल कर दिया है आपको कोई भी इसको कुछ भी टूथपिक या थ्रेड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है ये इट विल होल्ड इट शेप बहुत इजी टू मेक रेसिपी है और कैबेज के जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे कि कैबेज को हमने कैसे यूज करना है बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है हमारे जितने ट्रेडिशनल खाने जितना टाइम लेते हैं उससे उल्टा थोड़ा कम ही टाइम लेती है हाँ एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपने इसके अंदर बीफ या मटन डालना है जैसे मैंने आपको एक दफा मलफूफ सिखाए थे तो वो भी कैबेज से ही हम बनाते हैं वो अरेबिक डिश है तो उसमें जो है वो डलता है बीफ का मिन्स लेकिन वो हमें घंटा डेढ़ घंटा हम उसको कुक करते हैं तो वो उससे सारी रॉ स्मेल भी चली जाती है और बीफ भी अच्छे से कुक हो जाता है तो आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं कैबेज को आप घंटा पूरा भी पकाते रहेंगे ना तो उसके लीव्स टूट के बिखरेंगे नहीं इसके अंदर इतना फाइबर है कि ये लीव अपनी शेप जो है ना वो नहीं छोड़ते हैं सो इसलिए उसकी फिक्र ही आपने नहीं करनी तो बहरहाल ये मैंने इसमें जो बाकी की जो कैबेज थी ना वो भी मुझे पता था कि मैंने सैलड वगैरह में यूज नहीं करनी तो मैंने पूरी की पूरी कैबेज ही माइक्रोवेव में रखती थी तो अब मैंने ये सारे इसके जो लीव्स हैं इनको मोटा मोटा से चॉप किया है और नीचे मैंने अरेंज कर दिया है और साथ में उसके ऊपर मैंने ये सारे जो पार्सल्स हैं ये रखती हैं अगर आपने पूरी कैबेज यूज नहीं ना करनी तो फिर आप ऊपर से उसके जो वो लीव्स है ना वो ध्यान ध्यान से उतार के तो उनको माइक्रोवेव में रख लें तो उससे फिर ये होगा कि सिर्फ वो लीव सॉफ्ट आप करेंगे बाकी कैबेज आपकी सेव हो जाएगी इसके अंदर मैंने डाला है टोमेटो कैन और पूरा कैन डाला है मैंने और उसके जो मोटे मोटे से टोमेटो टमाटर हैं वो मैं चॉप कर रही हूँ अनदर कैन और बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है टोमेटो कैंस डालने से सो इस रेसिपी में तो मैं टोमेटो कैंस ही डालती हूँ मैं फ्रेश टोमेटो यूज नहीं करती थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे और साथ में ये मेरे पास चिकन क्यूब है ये डाल लें या अगर आपके पास चिकन पाउडर है वो भी आप डाल सकते हैं पानी में डाल दूंगी इसके अंदर थोड़ा सा और इसको पकने के लिए हम लोग रख देंगे टाइम पे जरूरत पड़ती जाएगी तो और पानी हम ऐड करते जाएंगे और पकाना है इसको आपने आधा घंटा या 40 मिनट्स तक आप इसको आराम से पकाते रहे पानी खत्म हो तो इसमें और डालें लेकिन मीडियम से इसे थोड़ा सा कम फ्लेम रखना है बहुत तेज फ्लेम रखेंगे ना तो फिर वो लीव जो है वो खुल सकते हैं अदरवाइज अगर नॉर्मल सा फ्लेम रखा फिर नहीं खुलेंगे ओके ये देखे नहीं खुल रहे हैं कोई हमने टूथपिक नहीं लगाई थी कोई कुछ नहीं लगाया था बस अरेंज इस तरह से किया ना नीचे भी कैबेज है तो फिर लीव्स नहीं खुल रहे और ये जो थोड़े से थे श्रिम्स मैंने सोचा कि इनको मैं कुक कर लेती हूँ और बच्चों को ना सैंडविच बना देती हूँ बच्चों को बहुत भूख लग रही थी और जरूरी था कि उनको थोड़ा बहुत खाने को दे देती नहीं तो उन्होंने चिप्स जूस इस तरह की चीजें निकाल के तो खानी शुरू कर देनी थी तो मैंने एक एक सैंडविच बना दिया और बच्चों ने काफी ज्यादा इंजॉय भी किया और बस ये कि क्विक कुकिंग होनी चाहिए मैं मेरा इस चीज पे मानना है कुकिंग जो है ना टाइम लगा के अच्छी लगती है लेकिन
तो हमें तो हमेशा श्रिम्स को देख के सुपर एक्साइटेड हो जाता है और मिशारी का एज़ यूजुअल मुंह बन जाता है कि मैंने खाना नहीं खाना और फिर शहजाद उसको लेके चले गए कि चलो मैं आपको खाना खिला देता हूँ तो फिर जनाब ये थोड़ी देर बाद का टाइम है जिसमें मुझे लग रहा था कि अब कैबेज बिल्कुल रेडी हो गई है तो दस मिनट रहते हैं तो मैं उतनी देर में जल्दी से ये श्रिम्स को कर लेती हूँ श्रिम्स हार्डली तीन से चार मिनट एट द मैक्स लेते हैं उससे ज़्यादा वो लेते ही नहीं हैं तो ये कैबेज भी रेडी हो गई उसका फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और इनको मैं निकाल दूँगी ताकि दोनों चीज़ें हम लोग गर्म गर्म इंजॉय कर सकें आजकल तो हर तरफ अच्छी खासी सर्दी सी चल रही है तो बड़ा अच्छा लगता है सूप वगैरह पीना और ये सी फूड खाना और ये जो कैबेज वाली रेसिपी है ना ये तो आप ज़रूर ट्राई करें आजकल के ही वेदर में ट्राई करें आ, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत मज़ा आएगा अभी जो इसका सर्विंग तरीका है ना वो आपको बहुत मज़े का लगेगा और उसी का ही असल मज़ा है तो वो मैंने उसके ऊपर जो श्रिम्स थे टेबैस को सॉस डाल दी थी और यहाँ पर देखें कैबेज रेडी हो गई है और इसके जो दूसरी जो नीचे चंक्स थे कैबेज के वो भी डाल दिए और साथ में मैंने इसके अंदर ये सूप जो है ना वो डाल दिया ये वाला जो सूप होता है ना ये बहुत ही मज़े का लग रहा होता है और ये हमारा अर्ली डिनर था लेट लंच अर्ली डिनर तो इस दिन में तो हमने एक ही बार इसको खाना था जो लेफ्ट ओवर था हमने नेक्स्ट डे लंच में खाना था तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा और पानी डाल के इसे कुक कर लिया था ताकि और ज़्यादा सूप हमें मिल जाए तो इसको जनाब हम अच्छे से मैं प्लेट को क्लीन करी क्योंकि मैंने पिक्चर्स ले तो थम नेल भी लगानी होती हैं साथ में मैंने अपनी वेबसाइट पर भी लगानी होती हैं तो ज़रा प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट टू मी तो यहाँ पर मैंने पता ही किया ये मैंने कबाब्स <laughs> ये मैंने जो बंस थे ना ये लेके तो पूरा पैकेट खरीदा था और इसको मैंने एज इट इज फ्रीज कर दिया था कि जब कभी जरूरत पड़े तो निकाल के हम यूज़ कर सकें और निकाला इनको रूम टेम्परेचर पर रखा है पैकेट में और जब सॉफ्ट हो गया तो माइक्रोवेव में मैंने इनको 20 सेकंड्स के लिए हीट कर लिया तो यकीन करें ऐसे लगा था फ्रेश फ्रॉम दी अवन आया ये तो खैर तो ये हमने साथ में ये ब्रेड रखी थी और इसको डिप करके हमने तो साथ में सूप के तो इन्जॉय करना था और बहुत बहुत मज़ा आया था और ये मीट भी बहुत सॉफ्ट है कैबेज रोल पूरा भी मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी तो बाकी आप इसके जो है वो खुद ही से देख लीजिएगा सारा आइडिया लगा लें कि कैसा बनाए तो हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से कोरोना ने हमारी लाइफ चेंज की है मेरी स्पेशली हम लोग जो बाहर हर वक्त गए रहते थे ना वो शहजाद की वजह से नहीं मतलब मुझे फिरने का इतना ज़्यादा शहजाद को शौक़ है लेकिन मुझे डेली बेसिस पे मॉल ले जाएं और मुझे सारा सारा दिन लेके मॉल में फिरते रहें और मैं फिरती रहूँगी फिर उसके बाद मैं घर आके भाग दौड़ करी थी हाई मैंने एडिटिंग करनी है हाई मैंने कुकिंग करनी है मैंने ये करना है मैंने वो करना है लेकिन रोज़ाना ऐसी आदत पड़ चुकी है ना पूरा साल से क्योंकि शहजाद माशा से उनको ऑफिस नहीं जाना पड़ता घर से उनका काम है तो वो सारा दिन घर ही होते हैं तो फिर मुझे प्रॉब्लम हुआ रहता है कि हम लोग बाहर निकलें और फैमिली से तो सिर्फ वीकेंड्स पे मिलना जुलना होता है और इन पूरी छुट्टियों में तो फैमिली से भी नहीं मिले ना दस दिन तो हमने वैसे ही आप अपने ही फैमिली के गुजारे थे हामी के पेपर ख़त्म हुए थे हमने चिल किया और कुछ फैमिलीज वैसे ही पाकिस्तान गई हुई थी और जनाब रही सही को सर पूरी होगी कोरोना की तो हम तो किसी से मिले जुले ही नहीं एनी लेकिन यह कि बाहर हम हर वक्त निकले रहते थे आ, वो मुझे एंटरटेनिंग लगता है बहुत ज़्यादा तो लेकिन कोरोना की वजह से ये चीज़ हो गई है कि मैंने रियलाइज़ किया कि बाहर जाके टाइम भी वेस्ट होता है और पैसे भी वेस्ट होते हैं क्योंकि खाते पीते बाहर से हैं घर पे खाना बनाओ तो भी बाहर से खाते हैं क्योंकि यहाँ पे मॉल दूर दूर हैं और इतने बड़े बड़े हैं कि आप फिर फिर के थक जाते हो और बच्चे जो हैं वो लिटरली भूख से बुरा हाल हो जाता है तो आपको बाहर खाना फिर खाना ही पड़ता है और दूसरी बात टाइम इज़ मनी अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आपका टाइम आज आपके मनी के इक्वेलेंट है तो आप अपना सारा जो पैसा उसमें आप कमा सकते हैं आप उसको वेस्ट कर रहे हैं तो बात वही है कि अर्निंग तो फिर भी हो ही जाती है लेकिन फिर जो भाग दौड़ में वीडियो में शो नहीं करती वीडियो में जो है वो हर वक्त में रैंड दुनिया में पहले कम परेशानी है तो मैं ये नहीं कहती हाय मेरा ये काम रह गया हाई मेरा वो काम रह गया लेकिन रियल लाइफ ये है कि मुझे हर वक्त टेंशन नहीं रहती है हाई फलानी वीडियो रहेगी हाई ये रह गया हाई वो रह गया शदात बोलते भी हैं कि कभी ब्रेक ले लिया करो लेकिन मुझसे ब्रेक भी नहीं ली जाती बस मैं मैं ऐसी ही हूँ तो कोरोना ने मुझे ये सिखा दिया है कि नहीं हर वक्त बाहर निकलना जरूरी नहीं नहीं होता मैंने सोचा ये था कि दस दिन पता नहीं कैसे गुजरेंगे घर पे और पता नहीं फिर उसके बाद हम लोग तो पागलों की तरह बाहर घूमने जाएंगे बट बिलीव मी हमारा आज कोरोना ख़त्म हुए हुए अब थर्ड डे है तकरीबन और हम लोग जो है सिर्फ एक बार बाहर निकले हैं वो भी गाड़ी में राउंड लगा के आ गए हैं उसके अलावा हम लोग कहीं गए ही नहीं मॉल की हमने शक्ल ही नहीं देखी क्योंकि टाइम की आ, कदर जो है ना वो आ गई है तो अब टाइम को अच्छे से बंदा यूटिलाइज़ करे तो रात में भी टाइम पे सो सकते हैं और सुबह तो नमाज़ के लिए
कोरोना में मेरी जो शुगर है ना वो बहुत ड्रॉप हो जाती थी तो मैंने जनाब अपने लिए मंगवाए रसगुल्ले और मैं हर वक्त चाय के साथ रसगुल्ले खाती रहती हूँ लेकिन चूंकि बीमार थी तो इस वजह से वेट भी गेन नहीं हुआ तो मैंने ये इंजॉय कर लिया कुछ लोग पूछते हैं कि मुझे जो वो शुगर है तो नहीं मुझे शुगर बिल्कुल भी नहीं है अलहमदिल्ला लेकिन मिशारी की बार मेरी थोड़ी सी शुगर लेवल हाई हुआ था वो भी पॉइंट्स में तो डॉक्टर्स ने कहा था कोई मेडिसिन नहीं लेनी कुछ नहीं लेना इंजेक्शन तो बहुत दूर की बात मेडिकेशन भी कोई नहीं दी बस उन्होंने कहा कि मीठा खाना छोड़ दो ठीक हो जाओगी लेकिन उसके बाद ये होता है कि फिर आपके पास लाइफ में चांस बन जाता है कि कभी भी ना आप हो सकती है शुगर आपको तो कि अगर आप केयर ना करें तो बहरहाल इस वजह से अब मैं केयर करती हूँ तो यहाँ पे जी नेक्स्ट डे है और मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े के फ्रेंच टोस्ट थोड़े से डिफरेंट वे में और डिजर्ट स्टाइल में आपके बच्चों को आपकी पूरी फैमिली को इतने मज़े के लगेंगे कि आपके हस्बैंड तो पीछे ही पड़ जाएंगे कि रोज़ बनाओ तो मैंने इसके लिए लिए अंडे और अंडे में मैंने डाली चीनी और दूध और साथ में एक जो एडिशनल चीज़ मैंने डाली है वो है वनीला एसेंस नॉर्मली हम फ्रेंच टोस्ट में या तो इलायची पाउडर डालते हैं या नहीं डालते कुछ भी लेकिन कई लोग में सिनेमन पाउडर भी डालते हैं वो भी अच्छा लगता है लेकिन आप वनीला डाल के देखें तो एक डिजर्ट की खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी डिजर्ट जैसा ही लगेगा तो इसके अंदर पानी सॉरी दूध जो है वो मैंने काफी ज्यादा क्वांटिटी में डाला है क्योंकि मुझे फ्लफ डब वाले जो है ना बनाने हैं फ्रेंच टोस्ट जितना आप दूध ज्यादा डालते हैं ना तो उतनी ब्रेड पकने के बाद ना फ्लफी सी हो जाती है और बच्चे इंजॉय करते हैं उन फ्रेंच टोस्ट को और दूसरी बात यह कि डिपिंग भी आपने अच्छे से करनी होती है तो यहाँ पे मेरे पास ये जो वॉफल मेकर है इसका मैंने ये ग्रिलिंग वाला पैन लगा दिया है और मैंने सोचा कि इनको मैं ग्रिल करके देखती हूँ ये कैसा रिजल्ट आता है तो अच्छा रिजल्ट था जो एक्सपेक्ट कर रही थी वही था <laughs> लेकिन ये कि इसके ऊपर चूंकि मैंने क्रीम वगैरह ऐड करनी थी तो इस वजह से ग्रिल मार्क्स का मुझे फायदा नहीं हुआ लेकिन ये है कि हाँ ये ग्रिलिंग अच्छे से करता है ये मैंने अमेजोन से लिया था लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लेकिन वो लिंक आपके किसी काम नहीं आएगा क्योंकि अब ये वाली प्रोडक्ट मिली नहीं रही अमेजोन पे सो आई एम रियली सॉरी आपको जो भी अच्छा लगे आप ले सकते हैं ये मैंने थोड़े से कीवीज रखे हुए थे इनको मैंने रात में ही पील कर लिया था आजकल मैं अपनी प्रेप रात में अक्सर करके सोती होती हूँ तो फिर सुबह नेक्स्ट डे जो है ना मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाना बहुत इजी होता है क्योंकि आजकल मुझे ब्रेकफास्ट नए से नए बनाने का जुनून है मेरी वीडियोस में आपको मेरा नया क्रेज नजर आ जाता होगा तो वो क्रेज है आजकल ब्रेकफास्ट वगैरह का तो साथ में मैंने स्ट्रॉबेरीज भी कट कर ली हैं और बस अब ये देखें मैं इसको असम्बल कैसे करूँगी लिटरली डिजर्ट लगती है मैंने इसके ऊपर डाली है जी फ्रेश क्रीम मेरे पास के की पड़ी थी आपके पास जो भी है वो आप डाल सकते हैं और साथ में ये चॉकलेट सिरप है नेस्ले का मुझे हर चीज से ज्यादा नेस्ले का नेस्ले का पसंद है और ये मैंने इसके ऊपर डाला है तो ये देखें ऐसे ही लग रहा है कि जैसे आप किसी कैफे में बैठ के कोई डिजर्ट खाने लगे हैं और क्रीम की वजह से ना क्या ही मजा आ जाता है और चॉकलेट तो आपको पता है वैसे ही अच्छी होती है लेकिन जिस तरीके से ये फ्रेंच टोस्ट मैंने बनाया है ज्यादा दूध डाल के तो ये इतने सॉफ्ट है कि आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप कोई केक खा रहे हैं क्रीम और चॉकलेट वाला और ये पार्ट जो आप सबको बहुत पसंद है जिसमें मैं प्यार प्यार से डेकोरेट करती हूँ किसी दिन मैं आपको बताऊंगी मेरे मैं जो है ना सैलड कंपटीशन अम्मी का हुआ था अम्मी लेडीज क्लब की मेंबर थी तो अम्मी लोगों का कंपटीशन हुआ था और अम्मी मेरी वजह से विन हो गई थी क्योंकि मैंने सैलड डेकोरेट किया था और उस वक्त मैं थी तकरीबन फोर्टीन फिफ्टीन ईयर्स की <laughs> तो डेकोरेशन का शुरू से ही खैर शौक है ये मैंने सामने कीवीज लगा दी हैं और साइड पर स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरीज रख दी हैं और साथ में स्ट्रॉबेरीज रख दी और ये हमारा डिजर्ट स्टाइल फ्रेंच टोस्ट रेडी हो गया किसी भी कुकिंग का बेस्ट पार्ट ये होता है कि करण अर्जुन जो है ना ये भागे हुए आते हैं और देखने के लिए आते हैं और करण जो है वो खुशी से पागल हो जाता है और अर्जुन जो है उसका मुंह लटक जाता है क्योंकि अर्जुन को खाना पड़ जाता है उसे खाने का कोई बिल्कुल शौक नहीं होता तो अभी आप ये देखें तिहामी को देखें और अभी मिशारी को देखें <laughs> भाग के आने की एक्साइटमेंट दोनों की सेम होती है और उसके बाद एक की स्ट्रगल शुरू हो जाती है और अच्छा फूड देख के थे हामी से तो मुझे हगी भी मिलती है जो कि मुझे बहुत फिर मजे की लगती है बहुत खुशी होती है और फिर इस वीडियो का अब होने जा रहा है एंड शहजाद को मेरे से डांटे पड़ रही थी और साथ साथ शहजाद डांट खाते हुए चाय बना रहे थे <laughs> डांट क्यों पड़ी थी इसलिए कि चाय शहजाद ना मेरी चाय अच्छी बनाने के चक्कर में डी ट्रैक हो चुके हैं अब उनको भूल गया हुआ कि वो ओरिजिनल चाय कैसे बनाते थे कोरोना ने जो है ना वो उनको चाय भुला दिया और अब वो मेरी चाय डिप करते रहते हैं टी बैग्स और ठंडी कर देते हैं तो वो उनको मैं बता थी कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे बनाए एनी तो बस ये हमारा ब्रेकफास्ट
जो वॉइस ओवर है ना वो करते हुए भी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा बना लूँ इन कल ही मैं दोबारा इनको बनाऊँगी और साथ में क्रीम और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन और ये साथ में बेरीज अगर नहीं भी हैं तो आप एप्पल्स केला कुछ भी आप रख सकते हैं बहुत मज़ा आएगा और बच्चे बड़े सब बहुत इंजॉय करेंगे तो इसके साथ ही इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ और बहुत इन्जॉय की मैंने अपनी कुकिंग और आप बताएं आपको मेरा कुकिंग ब्लॉग कैसा लगा और इन नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारी और मज़े मज़े के आपके लिए आइडियाज़ और रेसिपीज़ लेके आऊँगी तो ज़रूर देखते रहें इन आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द खुश रहें स्टे सेफ अपना ख्याल रखें टेक केयर अल्लाह हाफिज़